kad ir elektriskā strāvas iedarbība uz cilvēku. Elektriskā strāvas iedarbība uz cilvēku ietekmē apkārtējās vides apstākļi. Cilvēku organismu stāvoklis, spriegums zem kādu var nukļūt cilvēks, strāvas stiprums un veids. Kādi ir elektrobīstamība veicinošie faktori? Strāvas stiprums, kas plūst ar cilvēku ķermeni lielā mērā atkarīgs no cilvēku organismu stāvokļa, strāvas pūšanas ceļa un apkārtējās vides apstākļiem. Tikai speciālisti veids periodiskas pārbaudes. Vienlaikus pieskarties elektro ierīcam un ar zemi savienotām konstrukcijām var būt bīstam. Rūpīgi gai atpazīstas ar liedošanas instrukcijām pirms jaunas ierīkas liedošanas. Mājokļa elektrotīkla izbūvi drīkst veikt tikai sertificēti elektrīti. Ko tu dari? Nedrīkst par slapiem rokām aiztikt elektros labās skatīt. Aizliegt vaļā elektrotransformātoru skatīt. Ja noteikriet augšu līdz, tad zāniet uz viens jūs dienas. Nebaltiet pirms uzprotamstēs, tas var beigties ļoti beidīgi. Aizliet lietot, lojā tev tas kas ierītas. Elektro ierītas nebrīgi zēst ar ūdeni. Ādas apdarbības jādas ir tikai ar augstu ūdeni. Visiem jāievēro drošības tehnikas un elektro drošības noteikumi fizikas, ķīmijas, bioloģijas un arī informātikas kabinetu. Ja esi guvi, 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 trauku, tad zvani vecākiem. Negaisu laikā nedrīkst izmantot telefonu. Negaisu laikā nevar atrasties ūdenī. Ja negaisa laikā brauc ar velospēdu, apstājies un nepaliec saskarē ar to. Negaisa laikā nedrīk stāvēt zem kotiem. Negaisa laikā atvieno visus elektroierītes no elektriskā tīkla. Es, kad fizikas skolotē, gribu pateikt, ka skola ir jāmās. Ja gribēs stundu dienu, un, protams, ka jāiet ar drošanas noteikumi īpašu stundus laika, fizikas stundus laika. Pēdējais, kas jūs arī, jūs tev gaišu.